Confira no quarto episódio da série Sul do Brasil. Conduziremos pela extraordinária rota dos cânions. Passaremos por florestas de folhas congeladas. Atravessaremos rios, bastantes rios. Ingressaremos no estado do Rio Grande do Sul. Visitaremos mais magníficos cânions, o Monte Negro, Boa Vista, a Mola Faca e Realengo. Teremos mais emoção 4x4 em nosso percurso, com diversos obstáculos. E prepararemos um divertido churrasco na borda do cânion. Confira! Se você gosta dos nossos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. E deixe seu like, para que o YouTube recomende nosso conteúdo para mais viajantes. Acordamos em nossa conchegante pousada container. Estávamos totalmente recuperados e descansados após o longo dia anterior quando enfrentamos uma desafiadora trilha para o cânion do funil, relatada no episódio 3. Estava nublado e fazia um grau negativo de temperatura. A pousada da Vila dos Ventos localiza-se junto ao bosque e um riacho com peixes e patos. No alto do morro, era possível ver as copas de algumas árvores brancas cobertas de gelo e neve. E novamente, nossas viaturas amanheceram com gelo. No container restaurante, um caprichado café da manhã já nos aguardava, cuidadosamente preparado pelos proprietários da Vila dos Ventos. <risos> Vamos partir para mais um dia de aventuras. Abastecemos ainda em Bom Jardim da Serra. Nós crescendo as viaturas para mais um dia de aventura. Show de bola! Nosso destino de hoje será a região de São José dos Ausentes, já no estado do Rio Grande do Sul. Deixamos Bom Jardim da Serra por um caminho alternativo, conhecido como Rota dos Canyons. Um grau no momento, mas aqui está ventando bem menos que ontem, né? Nossa, o vento aqui, sem brincadeira, é pior que da Patagônia. Coincidentemente, cruzamos com o Andrés, do canal Tavares Andrés 4x4, que estava fazendo o um percurso oposto ao nosso. Beleza, hein? Grande abraço. Você também. Bem. Até tchau, mais. Tchau, tchau. Tchau. Até. Valeu. Até mais, André. E após rodarmos apenas alguns quilômetros, acabava o asfalto. Opa, fim de asfalto. Entramos na terra? Acabou o asfalto. E começou a diversão? A paisagem dessa estrada era realmente esplêndida. Ao ganharmos um pouco de altitude, nos surpreendemos ao encontrar árvores com folhas congeladas. Com o vento, pequenos fragmentos de gelo caíam sobre nós. Chegamos à nossa primeira travessia de rio. Era raso e com leito de pedra. Um pouco mais à frente, mais um belo rio atravessava o caminho.
Esta é a Cachoeira Bom Jardim. Fizemos uma parada para apreciá-la. E finalmente chegamos à divisa do estado. Estávamos deixando Santa Catarina e do outro lado do rio já entraríamos em terras gaúchas. Havia uma ponte, mas para os mais ousados a travessia poderia ser feita pela água. Devido ao degrau muito acentuado na saída do rio, apenas as duas rãs encararam este desafio. Estamos no momento aqui na divisa do estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aqui, os carros enfileirados na ponte. E estamos indo em direção a São José dos Ausentes. Estávamos finalmente entrando no quarto estado desta jornada. E chegamos à pousada da Fazenda Montenegro, onde tínhamos reserva para o almoço. Estivemos aqui três anos atrás, por acaso, é o melhor na região de São José dos Ausentes e recomendamos. Cerca de meia hora de carro da pousada fazenda localiza-se o cânion e o pico do Monte Negro, o ponto mais alto do estado. O tempo não ajudou muito, estava dublado e com neblina. Vamos seguir viagem para a nossa pousada do dia. A estrada era por terra e com belas paisagens da Serra Gaúcha. Chegamos à pousada ecológica dos Canyons. Aqui ficaremos hospedados pelas próximas duas noites. Aproveitamos que chegamos cedo para tomar um vinho, relaxar e confraternizar em grupo. Jantamos na pousada e fomos descansar ao fim de mais um dia da expedição. A programação de hoje começaria antes do amanhecer. Bom dia, são 7 para 7 horas da manhã. No momento está fazendo o quê? 1 um grau? 2 graus? 4? 4. Bom, tá quentinho. Esta aqui é a nossa pousada. Estávamos estrategicamente hospedados nesta pousada, localizada a poucos metros do Canyon Boa Vista, para assistirmos ao sol nascer na borda do Canyon. 
Em poucos minutos, já estávamos diante de uma paisagem gloriosa. Não encontramos palavras para descrever este momento. Testemunhamos um céu violeta, desenhando lentamente a silhueta do canyon, e como em um passe de mágica, a planície e as vilas despontaram no horizonte. Era como se estivéssemos diante de uma enorme pintura sendo esmerada. Era certamente um privilégio, e os fortes ventos e o frio de 4 graus somente tornaram esta experiência mais memorável. Retornamos para os carros e dirigimos pela borda do canyon, extasiados com esta paisagem singular, curtindo essa imensidão que pertencia somente a nós. De volta à pousada, o café da manhã já nos aguardava. Isso aqui é o quê? Isso aí é uma, um bolinho. Do quê? Baunilha, acho que de baunilha, tá? Aquele de chocolate. Pastelzinho. Pastelzinho. Pão de queijo. Pão de queijo, tá? Completo. Vamos lá, então. É uma açúcar de pinhão. Tá? Das araucárias, né? Ele coloca a sua fruta, que é aquele pinhão redondo. Devido a uma rajada de vento, o macho sofreu um pequeno acidente com as hélices do drone, cortando os dedos em diversas partes. E quem prestou socorros foi a Cissa, veterinária, e seu poderoso cicatrizante. O cara mexe o dedo. E aí, Marcos? Ele é refrescante. Não tá ardendo, não? Ah, tá. Quando arde, funciona, né? Tá o abdômen dele deve estar trincado essa hora, assim, tá de boa. Hoje será mais um dia de trilha 4x4 para o Kevin, a mola, faca, realengo. No caminho, já avistávamos a borda de um canyon.
encontramos uma travessia de rio. Um pouco mais à frente, um primeiro atoleiro. Alguém tinha que ficar. Por um erro nas configurações de terreno, que foi mantida na opção asfalto, a defender acabou presa no atoleiro. Resgate concluído. Agora sim, selecionado o modo de terreno correto, a defender venceu o obstáculo. O desafio a seguir era uma vala, funda e escorregadia. Força mais para puxar? Vamos ver, né? Não foi fácil. Com a união de todos, superamos o obstáculo. Vamos comemorar. Em mais alguns quilômetros percorridos, chegamos à borda do Canyon Amola Faca Realengo. Após muita emoção, vários atolamentos, caminho off-road, chegamos aqui ao Canyon a Mola Faca. Olha que lindo o comboio estacionado aqui, vou mostrar. Que vista incrível! Aqui seria o local perfeito para prepararmos o nosso almoço. Aqui, 
Subitamente, fomos surpreendidos pelo famoso fenômeno da viração. A massa de ar, úmida e fria, que vem do litoral, choca-se com a massa de ar quente. E em poucos minutos, formou-se uma densa neblina no cânion. Em São José dos Ausentes, plato conto popular que nas profundezas dos cânions vive, há milhares de anos, uma feiticeira chamada Cucuspaca, que acende seu cachimbo enquanto prepara sua poção mágica da felicidade. Os que acabam envoltos pela névoa caminham nas nuvens. Recolhemos nossos pertences e iniciamos o retorno para a pousada em meio à densa névoa. A gente e o Zussu que a gente trocou de carro mais ou menos, que os filhos ficaram aqui no carro. <risos> O jantar foi servido na pousada, encerrando mais um dia emocionante nas serras do sul do Brasil. Acompanhe no próximo episódio. Chegaremos em Cambará do Sul por um caminho off-road. Faremos a travessia de rio pelo famoso Passo do S. Visitaremos o grandioso Canyon Fortaleza. Conheceremos a Cachoeira dos Venâncios. Em sua beira faremos um divertido churrasco. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado quando publicarmos novos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!